Sejam todos muito bem-vindos ao canal, afinal, o que somos nós? O Jefferson hoje é produtor musical de shows e de eventos. Quando ele tinha 12 anos de idade, sofreu um grave acidente na sua casa. Quebrou com o braço uma porta de vidro. Assim ele rompeu uma artéria, um tendão e teve uma EQM. Vamos conhecer a história dele? Bom dia, Jefferson. Bom dia. Muito obrigado por você aceitar compartilhar sua história com o canal Afinal Que Somos Nós. Não. Peço, por favor, que você se apresente, conte o que você achar que deve sobre a sua vida e, principalmente, as suas experiências místicas e, inclusive, de quase-morte. Muito obrigado. Ok. Obrigado pelo convite. Meu nome é Jefferson, eu trabalho com produção musical, eventos e shows e eu mandei uma mensagem para vocês, né, falando da minha EQM, mas antes de, de falar nela, eu queria contar uma história que aconteceu comigo logo quando eu tinha seis anos de idade, né. É, foi uma experiência muito esquisita, porque eu era muito jovem, e eu sempre fui contestado por ela, né, e só depois com a minha EQM que eu tive certeza do que realmente eu tinha, do que tinha acontecido meu avô, em 83, ele veio a falecer, né, e teve um enterro na casa do, do, dos meus avós, cidade do interior, Minas Gerais tal, e os, e os velórios eram sempre realizados dentro da própria residência da família, né, é, e aquela coisa, vai um monte de parente, vai um monte de amigos, e para quem não conhece, até uma coisa esquisita, né, para quem nunca teve essa experiência, porque é povo contando piada o dia inteiro, o mineiro gosta muito de contar piada principalmente inteiro, né, e, e cafezinho, aquela coisa, e, molecão brincando lá o dia inteiro. Aí um, em dado momento minha mãe, ela vira para mim e fala assim, olha, nós vamos agora, nós vamos lá enterrar o seu avô. E aí foi uma crianção, acho que meio que ali que a minha ficha caiu do que realmente estava acontecendo e, e a gente foi, eu fui, chorei bastante tal, fui me lembro de antes de, de enterrar ali, eu dar um beijo na testa do meu avô e tudo mais e tal, e o meu avô ele teve vários derrames, né, ele, antes de morrer, ele já estava ali na cama e tinha uma coisa que era, os, os, os meus primos que tinham mais ou menos a mesma idade, ele ficava bajulando os primos porque, é, para que eles pudessem pegar o cigarro que minha avó escondia e lhe entregar para ele, para ele ficar fumando, porque ele já não fazia mais nada, só ficava numa cama fumando o dia inteiro. E eu dedava, e aí sempre quando eu dedava ele vinha aquele, com a bengala querendo me pegar ali e tal, né. Isso daí eu lembro da minha infância ela inteira, desde quando eu era pequenininho até o falecimento dele, sempre essa situação. E no dia do enterro, enterrou, a gente voltou para casa da minha avó, eu não sou muito assim de acordar de noite para ir no banheiro, naquele, naquela madrugada eu acordei. E quando eu acordei naquela madrugada, parei assim, na, na, pedi para minha mãe, né? Falei, mãe, me leva no banheiro e tal, aquelas interruptor da luz do quarto, aqueles que eram um negocinho assim que se apertava, mas ficava pendurado junto com a luz, né? Assim, aquelas casas antigas. E aí eu saí, eu me levantei, fiquei parado na porta do quarto, minha mãe eu lembro da minha mãe apagando a luz, quando eu olhei para frente, meu avô estava sentado na sala, na cadeira dele, na minha frente, me chamando para sentar no colo dele, eu tive um susto, né, eu falei, como, né, tipo, a gente acabou de voltar, do... foi muito rápido assim, eu obviamente me desesperei, e minha mãe, não, tá vendo o quê, tá vendo nada, e achou que era frescura minha. E eu sempre tive isso, né? Falava, olha, eu falava para os meus tios, olha, eu vi o vô no dia do enterro, eu vi o vô, nunca ninguém deu muita bola. Mas o que eu entrei em contato mesmo com, com vocês, quando eu assisti, assisti alguns episódios que eu achei muito interessante, e trazer aqui para o canal e compartilhar com todo mundo, foi uma experiência, uma EQM, que eu nem sabia que era EQM, depois de ver algumas. Né, que eu tive noção do que, do que realmente tinha acontecido. Eu tinha 12 anos de idade, né, eu falo, costumo falar que a prova da minha, da minha EQM, ela está aqui, né, no, não sei se dá para ver, acho que deve dar para ver, né, 
a cicatriz que eu tenho, que era muito maior do que isso daqui. Eu sofri um acidente quando eu tinha 12 anos, uma porta de vidro. E essa porta era a porta do fundo da casa e o sol ficava constantemente batendo nela ali. Mais ou menos, não me lembro o horário exato, à tarde, brincando de empinar pipa com os amigos, com o meu irmão e tudo mais. E aí passou uns, uns meninos, e sempre passava ali uns meninos zoando, querendo pegar pipa, linha, lata da gente e tal. E naquilo eu corri para a porta e bati para a empregada abrir. Né? Uma moça que trabalhava na minha casa, bati para ela poder abrir. E nisso que eu bati o braço, o meu braço entrou no, na porta, e eu lembro que o meu reflexo foi puxar o braço imediatamente, e quando puxou eu já senti a adrenalina subir, sangue na porta, e o sangue saía, eu costumo falar, descrever para as pessoas que como o sangue saía daqui igual aquele filme do Robocop, quando o Robocop espeta o um negócio no cara aqui, o sangue jorra, assim, jorrava, e, e aí eu tentei segurar aqui com a, a pressão, né, travei aqui, e saí pedindo ajuda, nisso alguns vizinhos, que viram aquilo, já começaram a me ajudar, um rapaz também que estava voltando do almoço, era motorista de um de um, de um um rapaz que trabalhava na empresa ao lado de casa, né? e esse cara ele foi me levando, porque tinha uma enfermaria que ficava no final da rua, mais ou menos uns 500, 600 metros ali onde a gente, da minha casa, tinha um clube, tinha uma enfermaria, ele, eles começaram a me levar para lá. E eu fui indo, fui indo, fui indo, e sangue rolando para tudo quanto é lado. Quando eu cheguei na enfermaria, que foi o meu primeiro atendimento, né? Eu cheguei na enfermaria e eu lembro deles tentar enfaixar para estancar o sangue, né? Que estava saindo do, do meu braço. E ali naquele momento eu lembro que eu tive um sei lá, um, um sentimento assim, tipo, digamos, um sentimento de paz, assim, sabe, uma coisa meio de perdão, comecei a pensar é, que eu não estaria mais ali, que sabe? Eu, 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 tinha, eu comecei a achar que eu não ia passar da, dali, que eu não ia chegar, é, que eu não ia conseguir realmente sair daquela situação, né? e aí naquele momento eu lembro da minha visão apagar, minha visão ela apagou completamente, eu continuava ouvindo, continuava sentindo a pessoa mexendo no meu braço, mas minha visão deu aquela apagada e eu comigo mesmo pensando, me olhando no meu momento de perdão, digamos assim, e na sequência eu já estava num carro, e aí eles me levando para o hospital, cheguei no hospital, foi o hospital João 23 ali na Moca, né, direto no pronto-socorro, e me levaram para uma sala de cirurgia, nessa sala de cirurgia uma moça segurando o meu, o meu braço, né? E uma, apareceu uma japonesa e começou a fazer a cirurgia, e eu lembro de ver, olhar a sala, assim, e aquelas pessoas no desespero para tentar é, me socorrer, e, e aí eu tava lá, aí de repente eu comecei a pensar continuando aquele mesmo, aquela, aquele mesmo pensamento, eu não senti dor durante nada, nem, nem, desde o momento que eu cortei o braço, até o final não senti dor nenhum, né? e aí eu me lembro que eu estava lá, e aí parado assim, meio olhando para o teto, deitado na, na maca, eu tinha medo de olhar o, o, o corte, né? o sangue, eu não sabia como é que estava tudo aquilo ali, a anestesia foi local? Tomei uma anestesia local. Então você estava totalmente consciente? Totalmente consciente. Estava fraco, mas totalmente consciente. É, não, nem me sentia fraco, né? Eu só me dei conta que eu estava fraco depois. E aquela perda de visão sumiu? Você... Foi só naquele momento do choque ali, acho que eu devo ter meio dado uma meio desmaiado. E aí eu estava lá na, deitado na maca não querendo olhar a cirurgia, mas tipo, eu lembro que até a médica falou, olha, vou dar uma anestesia local porque a gente tem que ser rápido, eu, né, qualquer coisa que viesse ali eu estava aceitando, não estava muito é, preocupado se ia sentir dor ou não, enfim. E aí eu lembro que eu estava ali, aí de repente eu sinto uma mão passar na minha cabeça, assim, sabe, mexendo no meu cabelo, 
E aí eu olhei assim, eu fiquei olhando, era uma moça, uma, tinha uma moça ali, parecia um anjo, assim, sabe, um negócio esquisito. Eu fiquei olhando, meio catatônico para ela, assim, e de repente ela vira e fala assim, você, você consegue me ver, você consegue me ouvir? E eu não conseguia responder, tipo, eu tava ali, travado, ouvendo, e aí foi quando eu, eu virei, ela falou assim, não precisa me falar nada, só mexe a cabeça, eu falei, aí eu mexi, balancei a cabeça um pouco, assim, bem pouco, eu me lembro, e ela falou, segura a minha mão, que, que vai dar tudo certo, não vai acontecer nada com você. Eu lembro de colocar a mão assim, acima da minha cabeça, segurar a mão dela, sentir a mão, tudo, né? Fiquei segurando a mão dela assim, e olhando para ela e tal. E aí, quando eu baixei assim, uma visão um pouco, que eu tirei, saí daquela concentração, eu olhei na direção do, 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 do meu do meu pé, do, da maca, assim, onde eu estava deitado né, na, na cirurgia, eu vi um rapaz, tinha um rapaz e tinha mais algumas pessoas com ele, umas seis, sete pessoas com ele, essas pessoas ficavam em volta dele, assim, ele virava e conversava, assim, com as pessoas, né, e aí a, a mulher lá e, e todo mundo ali, eu, pra mim, tô ok, tudo normal, né, e aí eu lembro que eu falei, eu comecei a pensar comigo, né? Eu falei, poxa, mas se eu for, não for, eu tô com medo de olhar. Eu falei, não, acho que por que não? Vou olhar, eu já tô aqui, né? Tipo. E aí eu lembro de ficar olhando, aí eu paralisei ali, eu fui olhando o meu braço esticado, né? Eles operando o meu braço, a moça segurando aqui, eu olhando, olhando e segurando a mão da moça aqui e tal. Aí de repente a japonesa vira e fala assim, ela suave em bicas, sabe? Tipo, um negócio. Ela tava ali correndo contra o tempo para tentar me salvar. Eu cortei a artéria, né? Eu cortei uma artéria, cortei um tendão, um tendão também que, que move esses dois dedos aqui. E aí eu lembro que ela falou assim, bom, agora consegui pensar, agora é só fechar. Tipo, já não corria mais risco de vida, né? Já não tava mais correndo risco de vida. E aí quando ela falou só fechar, eu levantei aqui para ver a moça que eu tava segurando a mão. Eu não, ela não tava lá, aquelas pessoas ali também não estavam lá. Ela terminou de costurar, dar uns pontos no, 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 no meu braço, fechou, né? É, tava enfaixando o meu braço, nisso minha mãe entrou. E aí minha mãe entrou, eu perguntei para minha mãe, minha mãe, aquela coisa, né? Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Como é que você tá? Eu falei, não, mãe, eu tô bem, eu tô me sentindo bem. Eu digo que eu, eu sentia que eu podia correr uma maratona, sabe? Tipo, eu tava ótimo. Não tava sonolento, eu não tava nada. Tipo, eu tava ótimo. Eu tava melhor do que eu cheguei no, no, no hospital. E aí minha, perguntei para minha mãe, eu falei, mãe, por que, que tinha tanta gente aqui dentro? Aí minha mãe falou, como assim tanta gente, tinha tanta gente aqui dentro? Não, não tinha ninguém aqui dentro. Só tinha... Ó, me descreveu a cirurgiã e a assistente dela, e só. Aí eu fiquei cucado assim com aquilo, eu falei, não, deve ter um... estava ali, ali na maca ainda, e procurei na sala uma entrada e saída alternativa, né? Eu falei, não, deve ter uma porta aqui, não tinha. Era... para quem conhece, ou quem conhece, se alguém que assistir esse vídeo conhecer lá, era praticamente quando você entrava no, 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 no hospital, primeira sala, assim, à esquerda, assim, não, tinha, não tem nada, não tem acesso para lugar nenhum. É a porta da frente e o resto é tudo grade, né? Tem as janelas com grade ali. Fiquei olhando, olhando, eu falei... Eu insisti nesse assunto com a minha mãe durante um tempo e tal. Ela nunca se prolongou, porque talvez ela não tenha é, acreditado, né, realmente no que, no que tinha acontecido. E foi, me lembra muito o fato de quando eu vi o meu avô, né, por isso que eu contei isso antes, porque hoje eu sei o que eu vi, né, depois de muito tempo, você vai crescendo, porque na época eu tinha 12 anos de idade. Sim. Você, quando teve o acidente, sua mão varou a porta de vidro... Sim, ela entrou... E ela despedaçou ou ficou em caco e rasgou a sua mão? O, a, a porta, eram aquele, aqueles vidros camelados, né, eles chamam vidro camelado, aquelas portinhas que tem o um vidro assim, o vidro ficou tudo em pontas, assim, é, 
quando não, não tenho fotografia disso, mas é, não cabe uma mão ali. A mão entrou rasgando mesmo, quando, quando já rasgou na hora que entrou, né? A mão. Ficou várias pontas, tinham várias pontas de vidro e um buraco no meio. Eu vou fazer algumas perguntas Sim. sobre seu avô e sobre a experiência uh, que a gente está chamando de experiência Sim. de pós-morte. Como é que era o seu avô? Como que você o via? Ele era transparente? Ele era translúcido? Ele, ele, você ouvia a voz dele? Como é que era a sensação de tempo? A sensação de tempo é uma coisa muito louca, porque é, hoje eu tenho, fazendo uma comparação do que aconteceu quando eu cortei o pulso e de quando eu vi o meu avô e outras situações semelhantes, é, o, o tempo é diferente. Não, eu não sei descrever exatamente como, mas é como se o tempo... É, não tenha é, o som de fundo, sabe? Ambiente. Tipo assim, a gente está num lugar, você tem aquele som de pássaro, som de rua. É como se você estivesse num lugar X e, e você não tem essa, esse som de fundo. É a, a sensação que eu tenho de todos os dois momentos. Tanto no quando eu estava é, na maca lá, que apareceu a moça que pediu para segurar na mão e tal, que eu vi aquelas outras pessoas tanto no momento que eu vi meu avô. Então você está falando, na verdade, de uma coisa a mais do que o tempo, você está falando também da percepção dos sentidos. Isso, é como se eu estivesse num lugar, numa sala é, fechada, no osso, no, no, não ouvindo som. Você não sentiu o tempo mais rápido ou ralentado, isso não? É, como se fosse ralentado, se fosse fazer uma comparação, se ele correu mais rápido ou mais lento, é como se ele estivesse um pouquinho mais lento. E você ouviu a voz do seu avô ou você hum, sentiu? Só vi. Só vi. Só vi. Eu vi e aí ele sentado, me chamando para sentar no colo dele e, e eu entrei em desespero. Obviamente tinha seis anos de idade, tinha cinco horas da tarde, tinha acabado de enterrar ele, né? E aí a, de madrugada ele estava ali na sala de novo. Eu via ele, não via ele perfeitamente como se vê uma pessoa. Na, assim, na forma, na, na, na clareza, sabe, tipo, nos detalhes, sim, vestido, rosto, tudo, tudo perfeito, só que, como eu diria que parece um holograma, só que não é translúcido, é, tipo, falar que eu via ele e vi o que estava atrás dele, por ele, não, via ele como uma pessoa, mas como se fosse, parece um holograma ali, um, uma, uma coisa diferente, tamanho normal, tudo normal. Agora, indo para a sua experiência, Sim. a forma como você viu essa pessoa que você é, disse que parecia um anjo Sim. atrás de você, era do mesmo, um, mesmo tipo de visão como a que você teve do seu avô? Não, parecia uma pessoa. Uma pessoa mesmo. Normal? Normal. Como se fosse a médica que estava costurando? Justamente. Você. Segurei a mão, tudo. Senti a mão. E como ela estava vestida? Ah... Não... Não, não sei descrever, eu vi muito rosto. Ah, então você teve detalhes do rosto. É. O que, que você pode falar sobre esse ah, rosto? Cabelos cacheados, assim, bonito. Tinha uma, 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 uma aparência angelical, assim, tipo. Idade. Uns 30 e poucos anos, no máximo. 30 anos. E você ouviu a voz dela ou foi uma comunicação mental? Eu, eu ouvi. Eu, pelo menos eu acho que eu ouvi. Porque eu vi a boca mexer também, então eu ouvi. Você teve a sensação de ser Sim. escutado pelos seus ouvidos. Sim, ela perguntou é, se eu conseguia ouvir, se eu conseguia ver. Ela, ela tinha dúvida, ela ficou na dúvida se ela você sabe que se isso eu é estava muito, vendo ou ouvindo. Isso é muito importante, isso que você está falando, porque é a primeira vez que eu vejo num depoimento, e não só nos que eu tive a honra de colher, mas também ah, nas leituras que eu fiz, é a primeira vez que eu percebo ah, o relato sobre uma dúvida que uma pessoa, vamos supor que seja uma Sim. outra dimensão ou que seja, mas uma dúvida que ela teve sobre você aqui. Sim. Ela perguntar, você está me vendo? Isso eu nunca vi, eu nunca li Sim. a respeito. Na hora, no, no momento, não caiu a ficha para mim, né? Caiu a ficha na hora que a minha mãe entrou. Quando a minha mãe entrou, eu falei, por que tinha tanta gente aqui dentro? Ela falou, não tinha ninguém, eu estou aqui praticamente... Do, da hora que você entrou até o término da cirurgia, eu fiquei quase uma hora. E você disse ah, que quando 
a japonesa, né, que estava Sim, costurando, você, quando ela disse que só faltava fechar ou fazer o curativo, alguma coisa assim. Sim, naquele momento eu estava concentrado aqui. E aí? Eu estava aqui, eu sabia que aquela, nada me incomodava daquelas pessoas ali. Tipo, eu até fiquei assim, falei, nossa, eu, a, a sensação que eu tive, quando eu vi aquele rapaz com aquelas outras pessoas, era como se fosse uma... Na, na, no hospital, quando tem residência, né, tipo, você tem um médico, aí você tem outros médicos que estão ali para se formar e estão ali vendo aquela situação, a minha sensação foi essa, tipo, de, de, daquilo, tá, do porquê de ter aquele monte de gente no momento que eu os, os vi. Então, tipo, eu não fiquei assim, ó, oh, eu tô vendo alguma coisa, na hora. Só que na hora que, minha, na hora que, aí eu até me deixou, até fiquei tranquilo, aquela moça me deixou muito tranquilo, eu não senti nada, não senti dor nenhuma, nada, nada, não senti nada, nada, dor nenhuma. E aí, eu até o medo né, de ver o, o, o corte, porque até quando eu cortei, eu não olhei para ver o que, o que aconteceu, eu cortei, eu já travei direto, e quando o sangue começou a espirrar, que eu vi a gravidade do, do problema, tudo cheio de sangue, tudo. No entanto que no decorrer da semana, quando eu estava em casa, amigos, vizinhos perguntavam, ah, o que aconteceu, como foi, para onde você foi? Eu falei, ah, segue o rastro. Uhum. Você tinha um rastro de sangue na frente do prédio inteirinho, assim. E aí, aí você tinha me perguntado da moça, né, tipo, era normal, assim, a, a visão, talvez, a, a vis, talvez não, com certeza, a visão que eu tinha da, das pessoas que estavam aqui, era bem próximo ao que eu vi do meu avô. Ah. Não tinha uma definição, não é que não tinha uma definição, meio branco, mas aí também aquela coisa, sala de cirurgia, você está com luz aqui, Você está achando naquele momento que você está vendo algo diferente? É, é lógico, há umas pessoas de branco ali, os médicos. Essas pessoas, você <risos> conseguiu observar o rosto delas também, da mesma forma? Era um, um rapaz, ele devia ter hoje, sei lá, uma, uma semelhança, um, parecia ter umas, uns 40 anos de idade, e as outras pessoas que estavam juntos eram mais jovens. E Por isso que na minha cabeça eu achava que era um médico e com residentes ali e tal. Todos de branco e só observando. Observando, ele, ele conversava, ele virava assim, e as pessoas estavam ali, sei lá, eu não, eu não, diria vibrando ali, tipo, pelo... E por que, que você achava que ela era um anjo? Ah, porque só podia, porque... Ela, eu, de, quando, eu, quando minha mãe entrou, e aí quando eu tive a certeza que... porque di, diante de todo aquele problema que eu estava tendo, que eu quase fui, eu fiquei me questionando, quem eram aquelas pessoas? Por que, que, tinha, por que, que aquelas pessoas estavam ali? Né? No momento que no, você viu, já logo, você não pensou assim, que ela parecia um anjo? Não. Você não teve essa sensação? Quando eu, questiono, quando eu perguntei para minha mãe quem eram aquelas pessoas, eu fiquei na dúvida, eu falei, mãe, por que, que tinha tanta gente aqui dentro? Você só achou que era uma pessoa da equipe. Que eram pessoas é, que estavam ali. E quando você se virou para ela depois da... Justamente. Da... Como é que foi isso? É, quando eu estava lá concentrado, aquela coisa... Eu, como eu disse, eu não senti dor, eu não senti nada. E aí eu me perdi o medo. Eu falei, ah, não, eu vou olhar o que está acontecendo. Vou, se eu morrer ou não morrer, a diferença vai fazer. Não vai ser o olhar que vai fazer alguma coisa. E eu fiquei olhando. Fiquei olhando, olhando. Quando ela virou e falou assim... É... agora é só fechar, tá tudo bem, eu, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para cima, tipo, para buscar a pessoa que eu tava segurando a mão, eu tava aqui, eu olhei, não tinha ninguém, eu olhei, não e tinha ninguém, tava segurando o ar. É, aí eu olhei, olhei ao redor da sala, assim, né, eu deitado assim, eu dei aquela sapeada na sala, não vi nenhuma porta, e aí minha mãe entrou, logo depois minha mãe entrou, mãe, a primeira coisa que eu perguntei para ela, eu falei, mãe, por que tinha tanta gente aqui dentro? Você estava possivelmente com risco de morrer, Sim. mas você não estava inconsciente. Não. E você teve o, essa percepção dessa pessoa... Consciente. Da mesma forma como você teve também com seu avô. Consciente. Então isso aproxima um pouco as duas situações de fato. Sim. Vamos supor que você teve um contato com outro nível de realidade. Sim. Esse contato permanece... Olha, é, não dessa forma, assim, não exatamente dessa forma. É, eu tive, por exemplo, em sonhos, né? Eu diria que eu tenho, mas todo mundo tem um certo tipo de mediunidade, né? Eu diria que eu também tenho e, 
e as, às vezes ela é, ela flora tipo em situações como essa que nem eu te disse lá teve uma semana eu tava assim aqui agoniado eu falei nossa mas eu olhava não tô com não tem um problema dentro da minha casa meu filho com saúde tá todo mundo bem tudo acontecendo o que está que acontecendo por que, que eu tô desse jeito Pô, tá faltando alguma coisa? Não, não tá faltando nada. E eu agoniado, 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 agoniado. E aí eu me lembro que eu não aguentei, né? Eu, tipo, eu não tava aguentando aquele, o que eu tava sentindo. Era um sentimento de tristeza, que alguma coisa... Alguma coisa ia acontecer, sabe? E aí eu liguei para uma tia, que uma tia que, minha que ela mora no interior. Ela é médium e tudo mais e tal. Eu liguei para ela para conversar com ela, para desabafar com ela. E eu falei, tia, eu tô sentindo um negócio ruim, eu sinto uma coisa ruim, é, tá, tá muito estranho, eu, eu, não, eu não sei o que, que é, eu tô desesperado, vai acontecer alguma coisa, pelo amor de Deus, fala aí logo. Só que era uma, eu nunca tinha sentido nada daquele, daquela forma, sabe? Tipo, por isso que eu tava muito preocupado. E ela falou, pode, é, falou é, vai acontecer, mas não é aqui não, pode ficar tranquilo que aqui vai ficar todo mundo bem. Ah, ela também tinha essa percepção. É, ela falou bem assim mesmo, né? Eu falei... Hum... E ela também não falou mais nada, né? Só falou isso. E aí na semana, na sequência, aconteceu lá o fato lá do... do, do tsunami no Japão, que um monte de gente, sabe? Tipo, que é aquele negócio terrível. E como é que você relacionou uma coisa à outra? Porque foi logo imediato, né? Tipo, no, mo no momento que a, que a... Na semana que antecedeu... Eu, eu tava daquele jeito. Mas mesmo eu sentia assim, que alguma, alguma coisa ruim ia acontecer muito grande. Mas na hora que aconteceu, mudou de alguma forma o seu sentimento? Como, ah, é, que, como é que você relacionou? Porque... Aquela angústia passou. Na hora que você soube? Já não se sentia mais angustiado por uma coisa que ia acontecer. Ali eu olhei eu falei... É, era isso. Era isso aí que eu tava sentindo. Era esse sentimento. Você quando estava lá nessa situação... A mística de você ver aquela pessoa acima de você, você teve alguma sensação diferente? Sensação de paz, sensação de conectividade, alguma percepção de que todos nós estamos interligados aqui, que são coisas ditas por algumas pessoas em situações similares. Sim, é o primeiro, minha primeira percepção é a diferença de tempo, né? Parece que você está num tempo que não é o mesmo. Então eu vou te dar um exemplo. Eu tô lá numa sala de cirurgia e pega a ferramenta e puxa não sei o que lá, e aquele barulho, e éter, e de repente aquilo não tem. Você não tá. É meio, você tá ali, eu tô ali, eu tô vendo as pessoas, mas eu, é, parece que muda, é uma, uma atmosfera diferente, sabe? Você diria que são dimensões diferentes ou você sente é. como. Uh, algo ampliado é como se fosse algo acho que mais pro algo ampliado de dimensão dá para ser as duas coisas talvez até porque ninguém sabe definir o que ser é não dá pra, é difícil definir é difícil definir é que nem quando eu vi o meu avô quando eu vi meu avô que eu parei que eu lembro de ver o momento que minha mãe ela aperta o negócio lá para dar luz ela faz pá, e eu viro para frente naquele momento quando eu vi o meu avô a sensação é que aquilo levou um tempo grande, tipo, muito maior do que foi. E minha mãe estava o tempo todo do meu lado ali. Você sentiu que aquela mulher estava ali para cuidar de você? Sim. Você sentiu então que existe um, algum tipo de estrutura organizacional invadindo essas várias dimensões? Podemos falar isso? Sim. Essa mulher de cabelos cacheados da hora da operação. Você, na hora que a viu, você não sentiu alguma familiaridade com ela? É, então, é uma coisa louca, né, porque até quando eu puxei a primeira vez, assim que eu vi a primeira vez, eu, eu no reflexo eu achei que era minha mãe. Achei que minha mãe chegou e ela já entrou aqui direto né, na, na, na sala de cirurgia. E não era minha mãe, né, tipo... Mas eu, eu tive aquela sensação, tinha uma sensação de é, familiar, familiar, sabe? Alguma coisa assim. Não era uma pessoa X que nem você tá andando na rua ver alguém parou para te ajudar. Né? Não, tinha, um, tinha uma. Algo a mais. É, tinha alguma coisa ali. 
Com relação aos outros também ou não? Não. Só com relação a ela? É. Levando em conta tudo que você viveu, você com certeza tem uma percepção da vida ampliada também, em relação à percepção que eu acho que eu tenho. Sim. Então, nesse momento complexo do planeta, e pensando também nas dúvidas que as pessoas têm sobre o que elas estão fazendo aqui, eu percebo pelos comentários que essa dúvida existe na cabeça de muita gente, o que, é que você teria de importante para ajudar a todos nós? O que, é que você gostaria de dizer para todos nós? É, isso é, é, um, é uma responsabilidade, né? Hoje eu vejo que a gente deveria dar importância para as coisas que a gente não tem dado mais importância, né? Que são realmente as pessoas que estão com a gente, a gente dá muita importância para o dinheiro, a gente dá muita importância para a fama, a gente dá muita importância em querer ser bem sucedido ou ser melhor do que os outros, né? Mas eu acho que as pessoas iam começar a dar valor mais para as pessoas como um todo, mais para aquilo que a gente tem, para o nosso planeta, é, para os bens naturais, que são de todo mundo, né? Hoje a gente tem uma cidade totalmente de pedra, que pouco, até que tem uns passarinhos, deve estar dando para ouvir aqui, mas não é todo lugar que é assim, né? Hoje eu me sinto muito bem é, no interior, por exemplo, por conta disso tudo, né? Tá mais perto da natureza, porque se a gente não cuidar daqui para frente, será que a gente vai ter tudo isso, né? ou isso que a gente tem, a qualidade de vida que a gente tem hoje, será que isso a gente vai deixar para os nossos netos, né? para os nossos bisnetos? Os seus sentidos mudaram, ah, tipo assim, ah, de você conseguir perceber o sentimento de uma pessoa que chega próxima? Sim, isso eu sim. Tem pessoa que eu chegar perto de mim não consigo ficar dois minutos perto. Eu sinto a, a energia da a energia negativa, assim, ela é muito rápida. Da mesma forma que, às vezes, pessoas que são insuportáveis, eu também eu me considero um cara insuportável, mas a pessoa é insuportável, ninguém suporta a pessoa, eu chego perto e falo, não, ela é uma pessoa boa, ela não é uma pessoa ruim, ela só é, é que ninguém entende. Né? Aí você vai ver as ações que a pessoa tem, é tudo boa. Né? É que, às vezes, a pessoa, ela, ela mostra essa... É, como, como eu diria, me foge a palavra, ela mostra... Essa casca, essa armadura... Né? É, tipo, sabe, olha, precisamos ser melhor, não sei o que e tal, eu tô de cara chato do caramba, mas na realidade você vai ver as atitudes da pessoa, uma pessoa boa, uma pessoa que não, não faz mal pra ninguém, né? Quando você chega no ambiente, acontece você sentir o sentimento das pessoas que estão ali? Sim, sentir a energia do local. Se for bom, eu fico. Se for ruim, eu não consigo ficar muito, não. Tem uma pessoa que eu entrevistei que ela falou que esse afloramento dos sentidos não é, não é uma coisa nova que ela percebeu. É como se fosse algo que sempre tivesse estado ali e ela simplesmente... Ignorava. Ignorava. É. Isso faz sentido para você? Faz. Eu não ignoro, não. Eu procuro... Assim, eu não fico bitolado também com isso, mas é assim. Estou indo numa rua de repente eu sinto que eu tenho que sair dali. E aí eu, eu vou dobrar o caminho, eu vou por ali, eu dobro o caminho. E já aconteceu várias situações de eu ter saído do caminho, depois ouvi falar, olha, aconteceu um acidente, olha, aconteceu um assalto, olha, aconteceu não sei o que lá naquele lugar. E aí eu fico falando, bom, se eu estaria naquela situação ou não, eu não sei, eu só sei que eu... Eu, alguma coisa me falou, sai daqui, sai dessa rua e vai para outra, eu vou para outra. Voltando àquela mulher de cabelos cacheados, quando ela falou com você, falou, você, você entendeu claramente em português. Ela, 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 ela percebeu que eu estava olhando, eu estava olhando, eu estava olhando para ela assim, e aí ela falou, você, você consegue me... Ela ficou até estranha, né? você consegue me ver, você consegue me ouvir? E aí eu continuei olhando, assim, meio catatônico, assim, e ela falou, não precisa falar, só balança a cabeça. Aí eu balancei a cabeça, assim, tipo, consigo, sim, né? daquele sinal de, de que conseguia ouvir. Mas português, normal, tipo, nada... Você disse que durante aquele momento 
daquela experiência, você sentia o um som diferente também. É. Na hora que a japonesa falou, pronto, agora é só terminar aqui, você se lembra de ter percebido a volta à normalidade do som? Não, essa diferença foi assim. Foi no momento que eu me comuniquei com ela. No momento, no momento que eu ouvi ela perguntando se eu consegui ouvir. Então, tipo, naquele momento que eu, que eu vi que eu estava lá na maca, e aí quando eu me dei que eu senti né, algo mexer no meu cabelo, nesse momento, tipo, é como se a, a japa e a outra lá não existissem. Elas estavam ali, mas eu não. O, a barulho que elas faziam, ferramental ali, que mexe bisturi, mexe aquilo, não sei não ouvia mais nada. Tipo, aqui, esse lapso de tempo deu uma... Nesse momento eu senti que o tempo tipo, estica, saca? Não sei, é estranho. Aí ela falou e tudo mais, aí eu vi aquelas pessoas, aí quando eu voltei a minha concentração de novo pro braço, assim, que... e aí eu... Obviamente, eles já não, talvez não estivessem mais lá, porque eu tava, eu concentrei, tipo, eu me concentrei aqui, fiquei olhando, esqueci o que estava acontecendo. Porque também não, né? Não é uma coisa, eu tô vendo um, mais, um, uma nave espacial, pô, tô aqui na minha, ah, eu vi um negócio esquisito no céu. Você para e você se concentra, porque você tá vendo uma coisa esquisita, para mim não era uma coisa esquisita. Eu não tinha noção do que estava acontecendo, né? Eu só tive depois, quando. Mas eu volto a dizer que para mim é muito importante essa informação. Uhum. E talvez até um dia isso se veja em outros relatos. Acho que isso vai acontecer, mas Sim. eu nunca soube de, uma, de um relato onde essa pessoa que, a, que é vista, ela tem dúvidas e expressa essa dúvida para quem está vendo daqui. É. A sensação que eu tinha até então era que Todos os relatos, assim, quem está lá sabe tudo. E nós que estamos surpresos. Sim. Essa sua experiência mostra uma outra situação. É, essa informação eu acho que é importante que você trouxe, a... porque mostra que também nesse, nesse outro nível de existência, o conhecimento não é talvez tão grande quanto a gente pensa que seja. Ele, ela também teve uma surpresa. Sim. Aos 12 anos, quando você teve essa experiência de quase morte, Sim. Ah, aquilo para você era a vida. Você não tinha pensamento religioso. Simplesmente não. você estava vendo aquilo acontecer. Sim, não, não tinha. Nem hoje também, assim, eu tenho entendimento. E aí eu pergunto, Sim. hoje, quando você olha para tudo que aconteceu, isso continua simplesmente parecendo a vida ou você sente que deve haver uma compreensão que vá além disso, como tendo uma, um propósito em estarmos aqui ligado a algo maior. Sim, hoje eu vejo, hoje, depois de ligando todos os pontos de tudo que eu vi, hoje eu tenho entendimento maior. Sim, a gente está aqui sim com um propósito. Difícil é saber exatamente qual é o propósito que a gente está. Então, de certa forma, aquela, até aquela pergunta que você falou, você, depois disso as pessoas elas se sentem um pouco mais abertas, né? Ai, parece que eu tenho uma, a minha percepção mudou, melhorou. Na verdade não é que ela melhorou, não digo que ela melhorou, você passou, passou a prestar mais atenção nas coisas que acontecem, entendeu? Até uma pessoa que você tropeça na rua, você vai prestar mais atenção, né? Por que, que você tropeçou? você começa a respeitar mais a, a sua intuição por conta daquilo, porque você começa a acreditar, você, você já passou por uma experiência que ninguém consegue explicar por que, que aconteceu, qual que é o motivo daquilo ter acontecido, é, ah, por que eu sou especial, por que aconteceu isso comigo ou não, começa a te abrir uma percepção que você não tinha, porque a maioria das pessoas, o que, que elas têm? Ah, elas têm aquela percepção de ah, eu vou trabalhar, eu vou pro futebol, eu vou pra isso, eu vou pra aquilo, e a vida delas é, é isso. Então, ela, pra ela enganar uma pessoa, pra ela tanto fez, tanto faz. Por quê? Porque ela não tem essa percepção de que existe algo a mais. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou teve uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, 
por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal, o que somos nós, arroba gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?